তোমার কি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে এ প্লাস দরকার তাহলে ফলো করতে পারো আমার ভিডিওটি যদি ফলো করো আশা করি তুমি সফল কাম হবা আজকে আমরা দেখাবো যে পদার্থবিজ্ঞান সেকেন্ড পেপারে তোমাকে কি কি টিপস এবং কৌশল অবলম্বন করতে হবে তো আমরা যেই কথাগুলো প্রথমে বলবো সেগুলো হচ্ছে আমাদের সিকিউতে আমরা কীভাবে ভালো করব এবং এম সিকিউতে আমরা কীভাবে ভালো করব। একটা জিনিস মনে রাখবা যারা যে কোনো সাবজেক্টে এ প্লাস পেতে চাও তাদেরকে সবার আগে এম সিকিউতে ভালো করতে হবে সো সিকিউ সবারই ভালো হয় এবং পরীক্ষার হলে দেখা দেখিও করা যায় অনেক সময় কিন্তু এম সিকিউতে দেখা দেখি করা খুবই কঠিন এবং এম সিকিউ পাশের বন্ধুরা অনেক সময় পারে না পাশের বন্ধু যখন পারে না তখন তোমাকে তো সে দেখায় লাভ নাই আর তুমি দেখলেও সেটা ভুল সো এম সিকিউতে নিজেকে বেশি করে তোমাকে প্রস্তুত করতে হবে তো পাশাপাশি সিকিউতে তোমাকে ভালো করতে হবে বিকজ সিকিউর প্রস্তুতি যদি তোমার ভালো না হয় এম সিকিউর প্রস্তুতি তোমার এমনিতেই ভালো হবে না এ কারণ হচ্ছে সিকিউর পারলেই বেশি তুমি তখন এম সিকিউ বেশি পারবা এবার আমরা চলে আসি পদার্থবিজ্ঞানে আমরা তাহলে কি কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করব সিকিউ এবং এম সিকিউ এর জন্য তো সিকিউ এর মধ্যে জ্ঞানমূলক অনুদানমূলক প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা থাকে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা তোমরা যেন যে ম্যাথ থেকে আসবে গাণিতিক সমস্যা আসবে তো গাণিতিক সমস্যার জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের গাণিতিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে পড়তে হবে বুঝতে হবে অঙ্কগুলো খাতায় করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে জ্ঞানমূলক এবং অনুদানমূলকের জন্য যেটা করতে হবে জ্ঞানমূলক বইতে পড়তে হবে বইতে প্রচুর সংজ্ঞা দেওয়া আছে দেখবে বোর্ড লাইন করে করে বোর্ড আকারে লাইন লাইন সবগুলো সংজ্ঞা তোমাকে জানা লাগবে সংজ্ঞা মুখস্থ করার চেয়ে বুঝে বুঝে মনে রাখার চেষ্টা করো বুঝে তারপরে মনে রাখার চেষ্টা করো যেমন আমি যদি বলি সিস্টেম কি আমরা সাপোজ পরীক্ষা আসলো সিস্টেম কি তা আমি বলতে পারি সিস্টেম হচ্ছে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় আমরা কোনো যন্ত্রের যে অংশ নিয়ে পড়ালেখা করি ঠিক আছে বা আমরা কোনো যন্ত্রের যে অংশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সেটাকে বলা হয় ওই অংশটাকে বলা হয় সিস্টেম তাহলে এই যে এই জিনিসটা আমি আমি মনে রাখছি আমি বুঝে মনে রাখছি বিধায় আমার এখন আমি বলতে পারতেছি ইজিলি যে কোনোভাবে আমি বলতে পারি যেমন আমি বলতে পারি যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় আমরা কোনো কিছুর যেই অংশ নিয়ে কাজ করি বা পড়ালেখা করি বা যে অংশটা আমরা বিবেচনা করি সেই অংশটাকে সিস্টেম বলে তাহলে দেখো তুমি যদি বুঝো তখন তুমি যে কোনোভাবে ঘুরেই ফিরে তুমি আনসার দিতে পারবা আর তুমি যদি না বুঝো তাহলে তুমি আনসার দিতে পারবা না যেমন এন্ট্রোপি কাকে বলে তা এন্ট্রোপি হচ্ছে কোনো সিস্টেমের বিশৃঙ্খলা এটা লিখলেও তোমাকে নাম্বার দিবে যদি বলে দেবো যে এন্ট্রোপি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলা তাও তোমাকে নাম্বার দিবে ঠিক আছে আর যদি তোমাকে বলে যে সাপোজ ল্যান্স কি তখন তোমাকে একদম মুখস্থ বিদ্যা আনসার দিতে হবে তবে তোমাকে বুঝে রাখতে হবে না না বুঝলে মুখস্থ তুমি এমনিতে করতে পারবা না সো এ চলে গেল এবার আস্তে আস্তে বি বি হচ্ছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে একটা সমস্যা হচ্ছে যে থিওরি বেশি মানে বেশি বেশি থিওরি সাথে সাথে ম্যাথ তো আসেই সাথে থিওরি বেশি সো বেশি করে থিওরি তোমাকে মনে রাখতে হবে বিয়ের জন্য আর বেশি থিওরি কীভাবে মনে রাখতে হবে একটু পর আমি সেটা ট্রিক্স বলে দিব তার আগে আমি বলে রাখি তোমরা এ পড়বা বইতে বি পড়বা টেস্ট পেপারে মানে অনুদানমূলক প্রশ্নটা পড়বা টেস্ট পেপারে টেস্ট পেপারে যতগুলো অনুদানমূলক প্রশ্ন আছে সবগুলোকে খাতায় নোট করে ফেলো তুমি দেখবা যে দুইশোর বেশি নেই দুইশোর বেশি হবে না সো তুমি যদি দুইশোটা প্রশ্ন খাতায় নোট ডাউন করে ফেলো তাহলে তুমি প্রত্যেকটাতে প্রশ্নের দুই করে পেয়ে যাবো অটো কারণ হচ্ছে তোমার টেস্ট পেপারের বাইরে আসবে না বি কখনো টেস্ট পেপারের বাইরে আসে না সো তুমি বি এর জন্য খাতার মধ্যে নোট করে ফেলবা নোট করে তুমি যেটা করবা ওই নোটটা তোমাকে এমন একটা কাজ দিবে তুমি কল্পনা করতে পারবো না পরীক্ষার আগে তুমি মাত্র এক ঘন্টা ওই খাতাটা দেখলে তোমার সব বিশেষ তাহলে দেখো এখন যদি তুমি কষ্ট করে ফেলতে পারো তাহলে পরীক্ষার আগে তোমার নো টেনশন তোমার বিয়ের সব টেনশন শেষ চলে গেল বি এবার আসতে সিডিতে সিডি এর জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে তোমাকে ম্যাথগুলো ভালো করে পড়তে হবে ম্যাথ ম্যাথমেটিক্যাল যে টার্মগুলো সেগুলো ভালো করে জানতে হবে কীভাবে ম্যাথটা করতে সেটা যে বুঝতে হবে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে থিওরি ভালো করে বুঝতে হবে কারণ ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার এমন একটা বিষয় এই বিষয়ে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের পার্ট বেশি মানে হচ্ছে যে যেই পার্টটা ফিজিক্সের অ্যাপ্লিক অ্যাপ্লাইড রিলেটেড ফলিত পদার্থবিজ্ঞান তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনছ বা অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স সেই রিলেটেড পড়া বেশি যেমন এখানে রিপ্রেজেন্টার আছে কানট ইঞ্জিন আছে তারপর হচ্ছে হিট ইঞ্জিন আছে তারপর হচ্ছে তোমার ল্যান্স আছে তারপর হচ্ছে জটিল নিরীক্ষণ যন্ত্র আছে টেলিস্কোপ আছে তারপর হচ্ছে তোমার 
ট্রানজিস্টর আছে ডায়োড আছে তারপরে যে তোমার পিএন জাংশন আছে তাহলে এখানে অ্যাপ্লাইড পার্টটা বেশি অ্যাপ্লাইড পার্ট যখন বেশি তোমাকে থিওরিগুলো যদি তুমি ভালো করে না বুঝো তাহলে তুমি ম্যাথ পারবে না যেমন তুমি যদি জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজগুলো ভালো করে না বুঝো কিভাবে কোনটা হয় সেই জিনিসটা তুমি যদি না বুঝো তাহলে তুমি পারবে না একটা কথা বলে রাখি জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র টেলিস্কোপ নিয়ে এবং এ নিয়ে ট্রানজিস্টর ডায়োড নিয়ে আমাদের চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো আমার সবচেয়ে ভিডিও কিন্তু ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার নিয়ে কারণ ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার মোটামুটি কঠিন আমাদের একটা প্লে লিস্টে আছে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার উপরে ওই প্লে লিস্টটা তুমি চাইলে দেখে নিতে পারো দেখবে একদম ইজি করে আমরা বুঝাই দিছি তাহলে তোমাকে থিওরি ভালো করে বুঝতে হবে থিওরি ভালো করে বুঝলে তুমি ম্যাথ পারবা তোমাকে যখন তুমি থিওরি পড়বা তখন ওই থিওরিটাকে ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে হবে থিওরি পড়ার সময় কীভাবে চিন্তা করতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি থিওরি আকারে চিন্তা করলে হবে না যদি তুমি থিওরি আকারে চিন্তা করো তাহলে সিডি হবে না সিডি পারবে না তোমাকে চিন্তা করতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি এখন কোশ্চেন হচ্ছে কীভাবে আমরা থিওরিকে ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করব সেটা একটু পরে আমি বলবো তার আগে আমি বলে রাখি থিওরিকে যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে পারো তাহলে তোমার এম সিকিউতে বড় একটা ইফেক্ট আসবে মানে বড় একটা তুমি ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবো এম সিকিউতে এর কারণ হচ্ছে এম সিকিউগুলো একটু চেঞ্জ করে দেয় মানে থিওরি থেকে এম সিকিউ বানায় দেয় তখন একটু চেঞ্জ করে যখন দেয় তখন আর পোলা পয়েন্ট পারে না কিন্তু তুমি যদি ওই থিওরি পড়ার সময় ম্যাথমেটিক্যাল চিন্তা করো তাহলে তুমি এই এম সিকিউগুলোকে অ্যান্সার করতে পারবা এর কারণ হচ্ছে যে আমরা থিওরি যখন পড়বো আমাদের এম সিকিউ পার্টে দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে যে থিওরিটিক্যাল পার্ট মানে এম সিকিউ কিছু আছে থিওরিটিক্যালি আসে আর কিছু আছে আর কিছু আছে ম্যাথমেটিক্যাল আসে এম সিকিউতে থিওরিটিক্যালটা তোমাকে বই পড়তে হবে বেশি বেশি বই পড়লে পারবা বইয়ের যে থিওরি সেগুলো পড়তে হবে পড়া তো আবার সেগুলো পড়ার সময় ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে হবে তোমাকে কীভাবে থিওরিকে ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে হবে সেটা আমি একটু পরে দেখাবো তার আগে একটা কথা বলে রাখি এই থিওরিটিক্যাল পড়াগুলো শুধুমাত্র বইতে পড়লে হবে না টেস্ট পেপার পড়তে হবে তোমাকে এম সিকিউর জন্য ঠিক আছে তবে বইতে বেশি পড়বা তাহলে থিওরিটিক্যাল এম সিকিউগুলো মেন বইতে বেশি তারপরে গিয়ে টেস্ট পেপার বা ম্যাথমেটিক্যাল যেই এম সিকিউগুলো সেগুলো টেস্ট পেপারে বেশি পড়বা কারণ টেস্ট পেপারে সেটার ভালো একটা ইয়ে আছে মডেল আছে যে এভাবে এভাবে পরীক্ষা আসছে কীভাবে আসছে বিভিন্ন পরীক্ষা তুমি সেটা দেখতে পারবা কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে তুমি যখন টেস্ট পেপারে ম্যাথগুলো পড়তে যাবা দেখবে যে অধিকাংশ ম্যাথ তুমি সলভ করতে পারবো না ফিফটি পারসেন্ট ম্যাথ তুমি সলভ করতে পারবো না ডিরেক্ট এর কারণ হচ্ছে তুমি থিওরি ভালো করে বুঝো নাই থিওরি ভালো করে বুঝলে পারতা তাহলে তোমাকে এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট ম্যাথ সলভ করতে হলে ওই আবার বইতে ব্যাগ যেতে হবে এই ম্যাথটা সাপোজ টেস্ট পেপারে তুমি একটা ম্যাথ সলভ করতেছ ওই ম্যাথটা বইয়ের কোন টপিকে আছে সেই টপিকে তুমি ব্যাগ যাও ব্যাগ গিয়ে সেখান থেকে দেখো যে এটা কীভাবে করা যায় থিওরিটিকে ভালো করে পড়াও সূত্রগুলো ভালো করে পড়াও কীভাবে আসছে সেটা ভালো করে বুঝো বুঝলে দেখবা যে তুমি আবার এই ম্যাথটাকে তুমি পারবা বাকি যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ম্যাথ আছে সেটা তুমি পারবা তাহলে এম সিকিউতে থিওরিটিক্যাল ম্যাথের জন্য মেন বই এবং টেস্ট পেপার মেন বইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ম্যাথমেটিক ম্যাথমেটিক্যাল যে এম সিকিউগুলো সেগুলোর জন্য টেস্ট পেপার গুরুত্ব দিতে হবে টেস্ট পেপার তুমি পড়ার সময় বা সলভ করার সময় দেখবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পারবে না আর এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট যখন তুমি পারবে না তখন তুমি ওই টপিকটাতে ম্যাথ বইতে আবার ব্যাগ যাবা মেন বইতে আবার ব্যাগ যাবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে আমার সাজেশন এবার তাহলে আমরা কীভাবে সিকিউতে ভালো করব কীভাবে ম্যাথ এম সিকিউতে ভালো করবো সেটাও জেনে গেলাম এখন আমরা দেখাবো তোমাকে যে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার কীভাবে থিওরিগুলোকে ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে হয় জুলের যে সূত্র বা তাপগতিবিদ্যার যে প্রথম সূত্র সেটা যখন তুমি পড়ো তখন তুমি একটা কনস্ট্যান্ট পাও নাম হচ্ছে মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট ইংরেজিতে বলে বাংলায় বলে তাপের যান্ত্রিক সমতা কিংবা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক তাপের যান্ত্রিক সমতা বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্কের তুমি ডেফিনেশনে ভেবে পড়ছিলা যে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে কোনো যন্ত্র বা এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে কোনো যন্ত্রের যে পরিমাণ কাজ করা লাগে তাকে ওই যন্ত্রের তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে মোট কথা হচ্ছে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণে কাজ করা লাগে তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণে কাজ করা লাগে এই যে দেখছ ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করতে হচ্ছে কীভাবে যে এক জুল তাপ করতে কাজ করতে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে আমাকে কি পরিমাণে কাজ করা লাগবে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে কি পরিমাণে কাজ করা লাগবে এই যে তুমি পড়তেছ থিওরি বা চিন্তা করতে হবে কীভাবে ম্যাথমেটিক্যালি এবার আসো সাপোজ তোমাকে এম সিকিউ কীভাবে এখান থেকে কীভাবে এম সিকিউ দিতে পারে উদ্দীপক দিয়ে ভাবে ইফাস একটি হিটার দিয়ে এক জুল তাপ উৎপন্ন করল হিটার তখন
তাহলে হচ্ছে তুমি পড়তেছো থিওরিটিক্যালি বা তোমাকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি এইভাবে প্রত্যেকটা টপিক কি যদি তুমি পড়তে পারো যে যেই টপিকগুলোর সাথে ম্যাথ রিলেশন আছে ম্যাথের যে রিলেশন ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন আছে সেগুলোকে যদি তুমি এভাবে পড়তে পারো তাহলে দেখবে যে তোমাকে কেউ আটকাইতে পারবে না ঠিক আছে আর কিছু থিওরি আছে সেগুলোর সাথে ম্যাথের কোনো রিলেশন নাই যেমন ল্যান্স কাকে বলে এটাতে কোনো ম্যাথের থিওরি নেই সো ওগুলোকে তুমি ওভাবে পড়বা যে থিওরির সাথে ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন আছে সেই থিওরিটাকে ওভাবে তুমি পড়তে হবে যেমন তোমাকে যদি কখনো প্রশ্ন করে দেখবো তুমি মনে হবে যে এটা ম্যাথ না বা আসলে এটা ম্যাথ যেমন তোমাকে প্রশ্ন করলো কত তাপমাত্রায় কত তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারানাইট স্কেল একই পার্ট দেয় একই পার্ট দেয় কত তাপমাত্রায় অনেকে এটা মুখস্থ রাখছো তোমরা যে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ফারানাইট অথবা মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাট দেখো এটি কিন্তু ম্যাথ করে আনতে হয় তোমাকে তোমরা নিশ্চয়ই বইতে দেখছো যে এটা কিন্তু অঙ্ক করে আনতে হয় বাট নর্মালি মনে হচ্ছে এটা মনে হয় মুখস্থ রাখলে হবে বাট মুখস্থ রাখলে কিন্তু সবসময় হবে না কারণ হচ্ছে তোমাকে যদি এবারে পাল্টায় দেয় বদলায় দেয় তখন তুমি কি করবা যেমন বললো কত তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ক্যালভিন স্কেল একই পার্ট দেয় তখন তুমি কি করবা আবার যদি জিজ্ঞেস করে যে কত তাপমাত্রায় ফারানাইট ও ক্যালভিন স্কেল একই পার্ট দেয় তুমি যদি মুখস্থ করো তাহলে কিন্তু তখন আর পারবা না এই জন্য তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল যে থিওরি সেটা শিখতে হবে যে কীভাবে করতে হয় কীভাবে আনতে হয় সেটা যদি তুমি শিখো তাহলে তুমি পারবা তাহলে অনেক কথা বলে ফেলছি বাট আমি তোমাদেরকে বেসিক্যালি যেটা বুঝতে চাইছি তুমি যদি চিন্তা করে বুঝে বুঝে পড়ো এবং ম্যাথমেটিক্যালি যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে তোমার পরীক্ষা বেশি ভালো হবে অনেকে মনে করতে পারো যে ভাইয়া এ প্লাস কীভাবে পাই সেটা টিপস দিতে আসছে নিশ্চয়ই শর্টকাট ওয়েতে বলে দিবে শর্টকাট কোনো ওয়ে এ প্লাসের জন্য নেই শর্টকাট ওয়ে আছে পাস করার জন্য কিংবা এ তোলার জন্য মিডিয়াম একটা রেজাল্ট করার জন্য এ প্লাস পাওয়ার কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই এর আগের ভিডিওগুলোতে তোমরা অনেকে কমেন্ট করছিলা যে ভাইয়া এত বড় প্রসেস এভাবে পড়লে কি আমি এভাবে যদি পড়ি তাহলে তো আমার বিশাল পড়া পড়া লাগবে পরীক্ষার আগে তো আমার টাইম নেই তোমার টাইম না থাকলে আমার কিছু করে নেই ভাইয়া তোমাকে যদি প্লাস পেতে হয় এইভাবে পড়তে হবে আর যদি তুমি প্লাস পেতে না চাও তাহলে এইভাবে পড়া তোমার দরকার নাই সহজ কথা যেটা সেটা বলে দিলাম তাহলে এই প্লাস পেতে হলে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে ফিজিক্সে এবং তোমাকে আমি যেভাবে বলছি এভাবে পড়লে ভালো হয় তোমার জন্য ঠিক আছে তুমি নিজেও কিন্তু তোমার জন্য একটা ওয়ে তৈরি করতে পারো বাট আমি যেটা ওয়ে বলছি সেই ওয়েটা আমি ফলো করতাম আর একটা কথা হচ্ছে যে যারা কমেন্ট বক্সে লিখো যে ভাইয়া এত এভাবে পড়লে তো আমি মানে শেষ তাদের ক্ষেত্রে আমার জন্য কিছু করার নেই ভাইয়া তোমরা আমি আবারও বলতেছি তুমি এভাবে পড়লে এ প্লাস পেতে পারো বাট এভাবে না পড়লে কখনো এ প্লাস পাবা না ঠিক আছে শর্টকাট ওয়ে এ প্লাসের জন্য না ভালো রেজাল্টের জন্য কখনো শর্টকাট ওয়ে নেই অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাওয়ার জন্য কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই শুধুমাত্র পাস করার জন্য কোনো রকম পার হওয়ার জন্য শর্টকাট ওয়ে আছে যারা শর্টকাট ওয়ে নামে ভিডিও বানায় তারা আসলে তোমাকে ভালো জিনিসটা শেখায় না তোমাকে শেখায় যে কীভাবে তুমি মানে কোনো রকম পাস করতে পারো আসলে তারা সেটাই শিখে ঠিক আছে তো আশা করি আমাদের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগছে চকবাজারে চট্টগ্রামে চকবাজারে আমাদের একটা প্রাইভেট বেস আছে সেই প্রাইভেট বেসের নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান সেভেন জিরো সিক্স সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান ডাবল জিরো হচ্ছে আমাদের নাম্বার প্রাইভেট বেস আমরা ফিজিক্স এবং ম্যাথ পড়াবো অনলি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য চকবাজার এটা হচ্ছে এইউসি কোচিং সেন্টারের রুমে এইউসি কোচিং সেন্টারের রুমে শনি সোম বুধ বিকাল পাঁচটা থেকে শনি সোম বুধ বিকাল পাঁচটা থেকে সায়েন্সের জন্য এবং ফি হচ্ছে মাত্র ফাইভ থাউজেন্ড ফি সহ বলে দিলাম সপ্তাহে তিন দিন আমরা হচ্ছে সিলেবাস শেষ করে দেওয়া পর্যন্ত পড়াবো ফিজিক্স এবং ম্যাথ ঠিক আছে দুই পত্রই ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার তো তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো আমরা খুবই কম সংখ্যক স্টুডেন্ট নিব বিশ থেকে তিরিশ জন নিব এ রেঞ্জটা পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা আর কাউকে নিব না সো যারা মানে ভর্তি হতে চাও ওইখানে কিন্তু আমি ক্লাস নেই ঠিক আছে সো যারা ভর্তি হতে চাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো চলে যাচ্ছি আজকে অন্য একদিন আমরা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা